Kai sutartinės 2010 metais buvo įtrauktos UNESCO garbingai įsąrašą, daugelį žmonių atrodė, kad jos jau tarsi gerai žinomos. Ir paskutiniu metu sutartinės netgi tapo kaip ir vienu iš lietuvių tapatybės simbolių. Jos jau dainuojamos ne tik aukštaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje, rengiami įvairius kursai, mokymo stovyklos, žodžiu, tai tarsi visų dalis yra. Tačiau reiktų prisiminti istoriją, kad ne visuome tai buvo. Visų pirma, mes labai mažai žinių turime apie sutartinės, apie jų kilmę, apie jų šaknis. Ir nors esamo visokių teorijų, kad jos galėjo kilti iš akmens amžiaus arba iš medžiotojų rinkėjų kultūros iš labai labai senų laikų, tačiau pirmieji duomenis yra viso labo tik iš 16 amžiaus. Ir tai net galime abejoti ar Motėjus Trykovskio kronikoje paminėti tam tikri atlikimo būdai arba refrenas lado, ar tai tikrai kalbama apie sutartinės. O šiaip pat žodis sutartinės atėjo tik iš 19 amžiaus, iš Simono Stonevičiaus ir Simono Daukanto veikalų. Taip kad tokia nežinė lieka ir dar įdomu tai, kad 19 amžioje Kai sutartinės dar buvo pakankamai gyvybingos, jos buvo mažai uvrašytos, žinomi tik mėžinio uvrašymai. Ir štai, kai Adolfas Abaliauskas biržų kraštę uvrašė nemažą pluoštą sutartinio ir siuntė tą sutartinės parodyti kompozitoriui Česlovui Sasnauskui, jis negalėjo patikėti tokių sutartinių skambesių ir dabar tiksliai nepacituosiu, bet maždaug pasakė, Lietuvis negali taip dainuoti lygiagrėtėmis sekundomis, tai tik krokodilas gali taip dainuoti. Nors Sabaliauskas tuomet pasakė, kad tokį pranašišką tiesiog sakinį, kad sutartinės turėtų tapti neišdžiūstančių šaltinių lietuvių kompozitoriams. Jos turėtų tapti mūsų nacionalinės muzikos pagrindų. Čia dar reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje, kaip jau sakiau, sutartinės pradėjo nykti, tapo nesuprantamos, Ir net kaimuose užgėdojus moterims vyrai ar berniokai šaipydavosi, sakydavo, jau mūsų bobelas pradėjo kaip vištos kudakuoti. Žodžiu, jau 20 amžiaus pradžioje jos jau kėlė pašaipą ar stebino ar buvo tiesiog kai kur užmirštas. Tradicinių būdų tai reiškia dviese, trysė, keturiose, tai yra pagrindiniai tokie sutartinių gėdojimo tipai arba rūšis. Aišku, tų, tų gėdojimo būdų yra labai labai daug, kadangi aš pati daug metų tyrinėjau ir žirinėjau archyvus, tai teko aptikti ar tik 40 skirtingų atlikimo būdų. O žiūrėk, kiekviena iš tų rūšių, dvejinės, treinės, keturinės, dar turi savo įvairiausių porušių. Ypač daug jų yra tarp treinių. Yra ir treinės keturiose arba keturinės treinės šokant. Treinės atitartinės. Atitarema yra vienu trumpučių žodelių, pavyzdžiui, dobilio, arba kelis kartus atitarema, arba atitarema jau visu refrenu. Žodžiu, labai labai daug tų yra įvairiausių tradicinių gėdojimo būdų. Vienas tokių pagrindinių muzikinių momentų tai yra tas, kad dažniausiai sutartinėse skamba sekundos intervalas tarp dviejų balsų. Ta sekundos intervalą nėra taip lengva išgauti, reikia tam tikros patirties. Ta sekunda yra kaip, kaip sėkėmybė, kaip konsonansas, sakytume, arba grožio samprata. Įdomu tai, kad viename balse tuo metu skamba gražus intervalai, tarsi gražus europiečio supratimu, tercijos ir kitame tercijos, bet tiems balsams derant tarpusavis susidaro tas aštrumas. Ir čia išlikę labai gražus dainininkų pasakymai, kad reikia balsus tarpusavėje gerai sumušti, arba reikia, kad balsai susidauštų, arba tai gražiai susidaužia kaip zvanai, tai yra kaip varpai. Žodžiu, siekiamybė yra kuo didesnis susimušimas, tiesiog vibracija tam tikra, kylanti gėdojimo metu. Dar toks labai įdomus momentas, kad Gėdant sutartinės, kartais tu nei iš karto paėmi tą patį garsą. 
tu imi tą garsą kažkaip įplaukiančiai. A, vyža, a, a, ta tokia netikslą garsų imi, o prisiderindamas prie kito balso, jeigu tu girdi, kad susidaro neteitinkamas šiurkštumas, tu truputėlį paaukštini, praplėti tą intervalą ir tada jau mėgaujasi tuo sąskambiu. Dar kitas dalykas, mums taip atrodo, kad kad sutartinės labai yra sudarytos iš paprastučių melodijų, vos keli garsai ir nėra ten jokio variavimo, kad jos yra labai stabilios. Iš tikrųjų, tai stabilus yra tik tai tam tikri atraminiai garsai ir ritmika. Tačiau viduje yra labai daug įvairių smulkių puošmenėlių, užkabinimų tam tikrų garsų, pereinamųjų garsų, kurie vėlgi įmanomi tik tai gėdant tose mažose grupelėse. Tu tėja vana, bus vana gėlis mažus, 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 tu tėja vana, Tik tai tose mažose grupelėse žmogus atranda savo balsą, savo jį aš. Startinėse labai svarbu, kad kiekvienas išliktų savimi su savo ypatingų balso tembru, vieno ten šurkštus, kitos spigesnis, kito aiškus labai balsas, bet visi jie yra margi, bet tarpu savi gėdodami sudaro tą darną. Štai aš pabrėžiau, kad labai svarbus yra sekundos intervalas, tas aštrumas, sumušimas, tačiau ne visoje šiaurės rytų aukštaitijos teritorijoje taip yra. Daugiausiai tokių aštrių sąskambių yra šiaurės, šiaurinėje dalyje, tai yra apie biržus, vabalninką, papilį. Šiek tiek ta teritorija prasitėse Ukmergėje, Kupiški, tačiau ten jau esama tokių švelnesnių šiek tiek perinamųjų garsų. O vat štai Švenčionių, Ignalinos teritorijoje yra tarsi priešingybė šiauriniam kraštui. Čia sekundos intervalai yra ypatingai reti, jie susidaro, galima sakyti, atsitiktinai keliems balsams dainuojant beveik unisonu arba šiek tiek skirtingas melodijas. Ir tos sekundos gali tai susidaryti, tai kartais visai jau tarsi nėra. Teka upia ladobilė, dobiliu, ci dobilė, teka upia ladobilė, dobiliu, ci dobilė, teka upia ladobilė, dobiliu, ci dobilė, teka upia. Nėra pati ta melodika tokia šuolinė. Pačios melodijos yra dainingesnės, netgi sutartinės šio krašto yra artimesnės dainoms, o ne gėdojimui, kuris yra būdingas biržų krašte. Ir tik biržuose pasitaiko tokie terminai kaip kapojimas, kapotinės arba kudakavimas. Kudakavimas ne tik ta tokia pašaipos prasme, kad čia kaip vištos kudakuoja, bet kad tiesiog šokinėja tarsi balsas nuo vieno garso prie kito. Galima manyti, kad šiaurinėje teritorijoje tokią melodiką lėmė ryšys su instrumentais. Nes čia kaip tik skambėjo ir skudučių polifonija, ir buvo tam tikra muzika panaši pučiama trimitais, ragais vadinamais, daudytėmis. Čia buvo penkestigės kanklės, žodžiu, visa tokia instrumentinė apsuptis. Ir dar šiame krašte labai daug buvo sutartinių šokamų. Vodžiu, visa, visa tokia sinkretinė aplinka ir judesys, ir muzika, ir instrumentinė muzika. Tarmė yra irgi vienas iš būtinų elementų, norint gerai gėdoti sutartinės. Nes labai svarbu yra tie ilgieji aukštaičių balsiai A, E, I, U. Jie tarpu savi susimuša, susikapoja. Tenka kartais girdėt, kad kai kas gėda netarmiškai arba vos ne visai literatūriškai, tai prapuola ne tik teksto spalva, 
bet ir tam tikras ritmas, pulsavimas, žodžiu, dingsta visas tas sutartinių grožės. Treinės gėda trysė, įstodamos vieną paskui kitą kanonu. Tai yra, kada pirmoji gėdotoja pagėda pusę melodijos, tada nuo pusės įstoja antroji, pirmoji tada jau pailsi ir antraji nuo pusės įstoja trečioji. Ir taip susidaro tas neužbaigiamas, nenutrūkstantis ratas. O dviejinės gėdamos dviejų gėdotojų dažniausiai tuo pačiu tekstu, bet abidį gėda skirtingas melodijas, skirtingų ritmų. Dėl to tie žodžiai tas pats tekstas dažniausiai nesutampa. O keturinės gėda dvi poros pakaitomis, kiekviena pora turi po rinkėją ir pritarėją. Rinkėja gėda tekstą, kuris plėtoja toliau turinį, sakoma, kad renka rinkinį, renka tekstą, o pritarėja gėda kažkokį tai refreną, kuris nesikeičia. Taigi, pirmą porą pradeda, atgėda savo, tuomet be jokių tarpų įstoja antroji. Ir taip pakaitomis gėdama visą sutartinę. Labai svarbu tai, kad nežiūrint skirtingų vaidmenų, skirtingų pavadinimų šitų gėdotojų, abūdų balsai yra visiškai lygia gretus ir vienodai svarbus. Tai yra gėdojimas tomis didelėmis grupėmis. Aišku, mes jo kartais neišvengsime ir iš tikrųjų ir kai kurių tradicinių folklorinių švenčių metu sutartinių kažkoks tai koncertas ar sambų vis kitoks užsibaigė tokiu bendru gėdojimu. Tačiau, kaip minėjau, mes tada netenkame kaip kurių subtilių dalykų, variavimo, įsiklausimo į savo balsą, į savo būtent vieno balso santyki su kitu vienu balsu, netenkame kai kurių ritmo subtilybių irgi, kuris atsiranda. Kai kurios pradedančios grupės dabar labai džiaugiasi, kad atsirado galimybė išgirsti autentiškus įrašus. Bet su tais įrašais irgi reikėtų elgtis labai atsargiai. Visų pirma, dėl to, kad esama tenai ir laikmečio įtakos. Pavyzdžiui, labai tokio kartais aukšto vokalizuoto dainavimo, kuris yra visiškai nebūdingas sutartiniams, tai yra mokytojų įtaka. Arba Yra iš tiesų labai geri gėdojimo pavyzdžiai, bet kai kurios grupės tiesiog bando aklai kopijuoti pačią tą skambėsio spalvą ir tembrą ir neįsigilinus į tam tikrus tarmės dalykus, tas toksai paviršinis kopijavimas tik tai bendro įspūdžio, jisai kartais irgi sukelia tam tikrą tokios ne visai vykusios kopijos efektą. Taip, kad į tuos archyvinius įrašus irgi labai reikėtų žiūrėti atsargiai arba labai nuosekliai mokytis jų klausant, perprasti visų pirma pagrindinius kažkokius tai intonavimo būdus, ne pulti iš karto daryti visų vingelio, atkartojant kiekvienos dainininkės variantą. Dar teko pastebėti, kad kartais dainuojant būrėjus prapuola netgi sekundiniai sąskambiai. Ir štai esama tokių pavyzdžių, kai sekundinė sutartinė, kuri turėtų skambėti širkščiai, ji tampa tarsi unisoninė. Tai yra abūdų balsai gėda toje pačioje tonacijoje. Tai yra čia toks jau gana didelis nusižengimas, tiesiog nu, paminant patį pagrindinį sutartinio principą, kad išliktų tas širkštumas. Na, o kiti atvirkščiai bando sutartinės gėdoti kaip, kaip choristai, tokiais labai gražiais balsais. Tai nėra blogai, tai yra vienas iš muzikavimo būdų, juk tu gali dainuoti bet ką, kas tau patinka, bet kokia muzika. Ir sutartinės tiesiog tampa tam tikrais muzikiniais kūriniais, kurios įdomu atlikti. Bet tokiame atlikime mes nerandam vėlgi tų pačių pagrindinių, sutartinių principų, to susimušimo, kudakavimo. Dar yra tokie terminai kaip tutavimas, kad sutartinės gėdodavom kaip gulbės tutuodavom. Žodžiu, tas balsas turi būti formuojamas irgi kažkaip ypatingai pabrėžiant tam tikrus kiemenis. O jeigu dainuojama tiesiog visiškai paprastai kaip, kaip kokiam chore, kaip solfedžio, tai nu, to sutartinės vėlgi praranda savo esmę.
Taigi, apibendrindama raginčiau vis dėl to nepamiršti tradicinio sutartinių gėdojavo mažomis grupėmis – dviese, trysė, keturiose. Taip gėdant galima pajusti visą sutartinių žavesį, išlaikyti tradiciją, išlaikyti tuos pagrindinius bruožus, kurie ir būdingi sutartiniams. Tai yra sutarima, o sutarimas tai reiškia ir muzikinė dermė, ir toks dvasinis ryšys tarp visų, visų tos nedidelės bendruomenės keturių ar, ar penkių ar trijų žmonių narių. Taigi būtina sumušti, gerai išlaikyti ritmą, jausti vienam kitą ir siekti to galutinio rezultato, kad pagėdojus sutartinę galėtum pasakyti kaip, kaip senosios gėdotojas. Tai gražiai sutarėm.